uh, hướng dẫn uh, bảo mật cơ sở dữ liệu đây là một cái clip nâng cao ở trong đây bài này mình sẽ dựa trên hai nguyên tắc nguyên tắc thứ nhất là tạo backend database nguyên tắc thứ hai là mình sẽ tạo lên file accbe thì uh, nếu mà mình kết hợp cả hai nguyên tắc này chúng ta sẽ tạo một cơ sở dữ liệu rất là bảo mật chúng ta sẽ làm như sau bước đầu tiên chúng ta sẽ để uh, chia sẻ cho nhiều người dùng cho mạng lan chúng ta sẽ chia sẻ cơ sở dữ liệu này bằng cách là chúng ta thiết lập một cái thư mục chia sẻ cho nhiều người dùng cho mạng lan tạo mỗi một thư mục new folder và tên nó ví dụ như là tên nó là share share đó, chia sẻ tiến hành chia sẻ share with special one everyone everyone add toàn quyền click and drag share hoàn thành thì hiện tại máy của chúng ta là máy chủ máy đội ba xe ok tiếp theo chúng ta sẽ copy cái file data bay đấy chúng ta cần chia sẻ đấy thì đây là file data bay chúng ta cần chia sẻ chúng ta copy vào trong cái thư mục chúng ta sẽ đã xe thư mục xe đây bắt sau đó chúng ta sẽ mở cái cái file này lên rồi hiện tại nó đang ở trong chế độ bảo mật không phải là chế độ bảo mật mà chế độ bình thường em sẽ kiểm tra cái này một chút xíu em kiểm tra nó ở chế độ bảo mật em thấy có điều gì xảy ra rồi khá là ổn rồi vậy là cái pha này ở chế độ bảo mật khá là ổn chúng ta sẽ làm cái thao tác như sau trở lại với cả cái chế độ chỉnh sửa em sẽ nói là chế độ chỉnh sửa giữ ship mà cơ sở dữ liệu rồi em sẽ làm thao tác như sau nhấn tổ hợp tính Antlas F11 hay nói cách khác em vô create em chọn là module rồi anh click vào chuột phải chọn là không để anh dịch xem thử kiểm tra lỗi được không ở đây nó có một cái lỗi thế này không phù hợp ta lưu lại yes. kiểm tra lỗi lần nữa không có lỗi gì nữa rồi như vậy đã khá là ổn đó thì uh, tiếp theo chúng ta sẽ làm thao tác cái này rất là quan trọng cái này rất là quan trọng chúng ta cần phải có cái này cái này rất là quan trọng copy cái này thôi rồi tiếp bước tiếp theo chúng ta sẽ tạo backend thì uh, sau khi mở cơ sở dữ liệu ở chế độ chỉnh sửa chúng ta vừa là tập đầu tiên chọn là set up và set up tập đầu chọn split rồi chúng ta sẽ chọn thư mục mà chúng ta cần chia sẻ ở trong network nó nằm ở trong đội ba chúng ta sẽ lưu ở trong cái thư mục xe chúng ta đã chia sẻ với người dùng open split đợi một chút đã chia sẻ thôi đã tách làm tách tách em thành công thế tiếp theo đấy chúng ta sẽ chỉnh sửa lại cái này một chút xíu chúng ta sẽ xóa cái thư mục này đi chúng ta sẽ tạo mới một cái thay bộ mang tên là không phải tạo mới mà chúng ta sẽ link cái thay bộ này vô import asset vào chúng chúng ta link nó từ cái đội ba đó xe từ cái bác em chúng ta link trở lại thay vì chúng ta đây chúng ta link lại cái chúng ta lấy trở lại cái nguồn link thì là cái thêm mục chúng ta mang tên như này như vậy là ổn rồi, xong chúng ta kiểm tra lại vết bơm cho nó 
with bun cut and look at my rồi ổn rồi tiếp theo bước tiếp theo bước tiếp theo nữa chúng ta sẽ tiến hành làm một cái thao tác chuẩn bị để như vậy là chúng ta đã tạo xong back end rồi bây giờ chúng ta ẩn những file end đi nữa để ẩn file end thì anh mở lại cái thêm một đội ba xe này chúng ta sẽ đợi ẩn cái file này đi cái chuột phải chọn tpt chọn hai đợt apply ok như vậy là xong bước tiếp theo nữa là chúng ta sẽ tiến hành làm một cái bước trung gian tại vì uh, cuối cùng chúng ta sẽ tạo ra một cái file accde cái file này nó sẽ giúp bảo mật toàn bộ cơ sở dữ liệu thì nó sẽ hơn cái file accde này kết hợp với file backend này nó sẽ giúp cho cơ sở dữ liệu chúng ta được ở trạng thái siêu bảo mật rồi để làm được như vậy thì chúng ta sẽ vô phần database tool chọn make accde đặt cho nó chúng ta sẽ lưu trong cái mục xe luôn save đợi một chút rồi như vậy là đã ổn rồi giờ tiếp theo chúng ta sẽ bật cái chế độ bảo mật của cái này lên thì để bật được cái chế độ bảo mật thì bây giờ thì rồi chúng ta sẽ tắt cái cơ sở dữ liệu đi chúng ta mở lại một cái, cái cơ sở ACCDE này đây thì đây nó đang ở chế độ bình thường ngoài chế độ bảo mật bây giờ chúng ta sẽ mở, mở chế độ bảo mật bằng cách thì chúng ta sẽ đó nó không cho phép chúng ta mở này như vậy thì uh, tắt đi mở lại hiện tại vẫn đang ở chế độ bình thường không phải chế độ bảo mật đây là git sheet mở cơ sở dữ liệu rồi sau đó vô trần là create chọn macro chúng ta sẽ gõ lại như sau run code chúng ta sẽ bật cái chế độ mật lên chúng ta sẽ tắt cái chế độ chỉnh sửa đi ở trong đây chúng ta có cái code là tắt này chọn cái code tắt ok rồi chúng ta lưu lại cái này là bảo mật đây là một cái macro như đây bảo mật rồi chúng ta chạy nó run như vậy là trên cơ sở dữ chúng ta đã đều trạng thái bảo mật siêu bảo mật như thế này. Đó, đây là cái file tự chạy của chúng ta. Thì anh sẽ chia sẻ cái file, anh sẽ copy cái file này cho nhiều người, cho những người dùng. Còn cái file này là file gốc chúng ta để lại. Khi nào mà chúng ta chỉnh sửa, chúng ta sẽ chỉnh sửa trên file này. Sau đó chúng ta lại làm lại cái thao tác là xuất ra một cái file gốc, là xuất ra một cái file ACCDE, xuất ra một cái file giống như thế này. Nên chúng ta sẽ copy cái file dạng ACCDE này cho người dùng, thì người ta sẽ cơ sở dữ liệu chúng ta sẽ được bảo mật tuyệt đối. Rồi, thì uh, bây giờ em sẽ làm thao tác Em sẽ lên sao lưu lại cái này Em chung x, em sẽ cắt hết luôn Em lưu trong cái thư mục cho em Rồi, đồng thời thì em sẽ copy cái này Copy cái này, chia sẻ cho người dùng Ví dụ như bây giờ em chia sẻ cho người dùng đội 1 Em chia sẻ cho người ta ở trong đây Nó thì khi người dùng mở cái này lên Thì người dùng sẽ làm việc được và cơ sở dữ liệu thì được bảo mật. Và như vậy là em đã thực hiện xong toàn bộ các bước bảo mật cơ sở dữ liệu. Thì chúc anh thành công.